എല്ലാവർക്കും എഞ്ചിനീയർ പി എസ് സിയിലേക്ക് സ്വാഗതം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ നടന്ന ഒരു ജൂനിയർ ക്ലർക്ക് എക്സാമിന്റെ ഒരു ചോദ്യമാണിത് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദി നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സ് ടു ദി നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസ് ഇൻ എ സ്കൂൾ ഈസ് ട്വൽവ് ഈസ് ടു തേർട്ടീൻ ദർ ആർ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ബോയ്സ് ഇൻ ദ സ്കൂൾ ഹൗ മെനി ഗേൾസ് ആർ ദെയർ ഇൻ ദ സ്കൂൾ ഇതാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോയ്സ് ഈസ് ടു ഗേൾസിന്റെ റേഷ്യോ എത്രയാണ് ട്വൽവ് ഈസ് ടു തേർട്ടീൻ ആണ് ബോയ്സ് ഈസ് ടു ഗേൾസിന്റെ റേഷ്യോ അപ്പോൾ ബോയ്സിന്റെ നമ്പർ എത്രയാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് ബോയ്സ് എത്രയാണ് മുന്നൂറ്റി അറുപത് പേരുണ്ടെന്ന് ഇവിടെ നേരിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ബോയ്സിന്റെ റേഷ്യോ എത്രയാണ് ബോയ്സ് ഈസ് ടു ഗേൾസിന്റെ റേഷ്യോ ട്വൽവ് ഈസ് ടു തേർട്ടീൻ ആണ് അപ്പോൾ ട്വൽവ് എക്സ് എന്ന് എടുക്കാം അല്ലെ ബോയ്സിന്റെ എണ്ണം ട്വൽവ് എക്സ് എന്ന് എടുക്കാം ഈ ട്വൽവ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ആണ് നമുക്കിവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എക്സ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ത്രീ സിക്സ്റ്റി ബൈ ട്വൽവ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ബൈ ട്വൽവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാം എത്ര വരും ഒന്ന് വരും തേർട്ടി വരും എക്സ് അല്ലേ അതായത് തേർട്ടി ആണ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ തേർട്ടീൻ എക്സ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഹൗ മെനി ഗേൾസ് ഗേൾസിന്റെ എണ്ണമാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ എക്സ് തേർട്ടി എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ ഇനി തേർട്ടീൻ എക്സ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ പോരെ അപ്പോൾ തേർട്ടീൻ ഇൻറ്റു മുപ്പത് എത്ര വരും മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ഈസി അല്ലേ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത് ട്വൽവ് എക്സ് നമുക്ക് മുന്നൂറ്റി അറുപത് തന്നിട്ടുണ്ട് എക്സ് കണ്ടുപിടിച്ചു ആ എക്സിന്റെ വാല്യൂ ഈ തേർട്ടീൻ എക്സ് വെച്ച് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അതായത് തേർട്ടീൻ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഗേൾസിന്റെ എണ്ണം അപ്പോൾ ത്രീ നയൻറ്റി ആൻസർ കിട്ടി അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് എ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പി നോട്ട് വാസ് ചേഞ്ച് ടു ടെൻ റുപ്പി നോട്ട്സ് ആൻഡ് ട്വന്റി റുപ്പി നോട്ട്സ് എയ്റ്റ് നോട്ട്സ് ഇൻ ഓൾ അതായത് ടോട്ടൽ എട്ട് നോട്ടാണുള്ളത് ടെൻ റുപ്പിയും ട്വന്റി റുപ്പി എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി എട്ട് നോട്ടാണ് ആകെയുള്ളത് ഹൗ മെനി ടെൻ റുപ്പി നോട്ട്സ് ആർ ദെയർ അതായത് നൂറ് രൂപ ചേഞ്ച് ആക്കി പത്ത് രൂപയും ഇരുപത് രൂപയും ആക്കി ആകെ എട്ട് നോട്ടുകളാണുള്ളത് ചോദ്യം ഇതാണ് എത്ര ടെൻ റുപ്പി നോട്ട്സ് ഉണ്ട് ആ കൂട്ടത്തിൽ എന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം അപ്പോൾ എങ്ങനെ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇത് ഓപ്ഷൻ വെച്ച് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എളുപ്പം അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ഇതാണ് ഫൈവ് സിക്സ് ഫോർ സെവൻ ഇതാണ് ഓപ്ഷന് ഇപ്പൊ ടെൻ റുപ്പി നോട്ടിന്റെ എണ്ണമാണ് ഓപ്ഷനിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആകെ എത്ര നോട്ടുണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എട്ട് നോട്ടുണ്ടെന്നാണ് ചോസ്റ്റിനി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഓപ്ഷൻ വെച്ച് നോക്കാം അഞ്ച് പത്ത് രൂപ വെച്ച് നോക്കുവാണെങ്കിൽ അഞ്ച് പത്ത് രൂപ വെച്ച് നോക്കുക അമ്പത് രൂപയും വരും ബാക്കി ശരിയാവത്തില്ല കാരണം ആകെ എട്ട് നോട്ടേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഈ ഇരുപത് നോട്ടാകുമ്പോൾ ഇവിടെ അറുപത് രൂപ വരും അപ്പൊ ഇവിടെ നൂറ്റി പത്ത് രൂപ എന്ന് കിട്ടും അത് തെറ്റാണ് ഇനി ആറ് വെച്ച് നോക്കാം ആറ് പത്ത് രൂപ നോട്ടാണ് എങ്ങനെ വരും ആറ് പത്ത് രൂപ നോട്ട് ആറ് ഇൻറ്റു പത്ത് അറുപത് വരും പിന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് നോട്ടും കൂടി എടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ കാരണം ആകെ എട്ട് നോട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ രണ്ട് ഇരുപത് രൂപ നോട്ടും അപ്പൊ എത്രയായി നാൽപ്പത് അപ്പോൾ നൂറ് രൂപയായി അപ്പോൾ ആൻസർ എത്രയാണ് സിക്സ് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ വെച്ച് ചെയ്യുക മനസ്സിലായാലോ ആറ് പത്ത് രൂപ നോട്ടും രണ്ട് ഇരുപത് രൂപ നോട്ടും ആകെ എട്ട് നോട്ടുകളാണ് ഉള്ളത് എന്ന് ക്വസ്റ്റിനി തന്നിട്ടുണ്ട് അതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് ദ ആവറേജ് സാലറി ഓഫ് തേർട്ടി എംപ്ലോയീസ് ഈസ് റുപ്പീസ് ഫോർ തൗസൻഡ് വൺ മോർ പേഴ്സൺ ഈസ് ഓൾസോ ജോയിൻഡ് ദൻ ദ ആവറേജ് സാലറി ഈസ് ഫോർ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ സാലറി ഓഫ് ന്യൂലി അഡ്മിറ്റഡ് എംപ്ലോയി ഇതൊക്കെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ജൂനിയർ ക്ലർക്ക് എക്സാമിന് വന്ന പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ മുപ്പത് പേരുടെ മുപ്പത് എംപ്ലോയീസിന്റെ ആവറേജ് സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത് എംപ്ലോയീസിന്റെ ആവറേജ് സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് നാലായിരം ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവരുടെ ടോട്ടൽ സാലറി എത്രയായിരിക്കും മുപ്പത് പേരുടെ ടോട്ടൽ സാലറി എത്രയായിരിക്കും മുപ്പത് ഇൻറ്റു നാലായിരം അല്ലേ എത്ര വരും ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം അതായത് ആവറേജ് കാണുന്ന എങ്ങനെയാണ് സം ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ ആണല്ലോ ആവറേജ് കാണുന്നത് ആവറേജ് കാണുന്നതിന്റെ ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് സം ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്പർ ആണ് അപ്
ഒരാൾ കൂടി ജോയിൻ ചെയ്തു അതായത് മുപ്പത്തി ഒന്ന് പേരായി അല്ലേ ഒരാൾ കൂടെ പുതിയതായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തപ്പോൾ മുപ്പത്തി ഒന്ന് പേരായി അപ്പം മുപ്പത്തൊന്ന് ആയപ്പം അവരുടെ ആവറേജ് സാലറി നാലായിരത്തി മുന്നൂറായി എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ആവറേജ് സാലറി നാലായിരത്തി മുന്നൂറായി അപ്പോൾ ടോട്ടൽ സാലറി എത്രയാണ് നാലായിരത്തി മുന്നൂറ് രൂപയായി മുപ്പത്തി ഒന്ന് പേരുടെ ടോട്ടൽ സാലറി എത്രയായി നമുക്ക് നോക്കാം നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ഇൻറ്റു മുപ്പത്തി ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇത് എങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാമെന്ന് ഒരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തായിരുന്നു നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യുക എഞ്ചിനീയേഴ്സ് പ്ലേസ് പി എസ് സിയുടെ പ്ലേലിസ്റ്റ് നോക്കുക അതിൽ ട്രിക്സ് ഇൻ മാത്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്ലേലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പ്രീവിയസ് മാത്സ് ആൻഡ് റീസണിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്ലേലിസ്റ്റും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ മാത്സിൻ്റെ കുറേ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൂടെ കാണുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഞാനിവിടെ ജസ്റ്റ് കാണിക്കുക എങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ ഗുണിക്കാമെന്ന് ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ത്രീ ഇയർ ഇത് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ഫോർ മൂന്ന് ഒമ്പത് ഒമ്പതും നാലും പതിമൂന്ന് ശിഷ്ട ഒന്ന് ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് പ്ലസ് ഒന്ന് പതിമൂന്ന് അപ്പോൾ പിന്നെ രണ്ട് പൂജ്യം കൂടി ഇടുക അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇവരുടെ ടോട്ടൽ സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തൊന്ന് പേരുടെ ഇനി ജസ്റ്റ് മൈനസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആ ഒരാളുടെ സാലറി കിട്ടും ഒരാളുടെ സാലറി എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പുതിയതായിട്ട് വന്ന ഒരാളുടെ സാലറി എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഇത് മൈനസ് ചെയ്യുക എത്ര കിട്ടും ഇതിൽ നിന്ന് ഇത് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ ഇത്ര കിട്ടും പതിമൂവായിരത്തി മുന്നൂറ് എന്ന ആൻസർ കിട്ടും അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ പുതിയതായിട്ട് വന്ന ആളുടെ സാലറി അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് എ ഫിഗർ ഈസ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് എ ഫിഗർ ഈസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇതാണ് ചോദ്യം ചോദ്യം എല്ലാവരും എഴുതിയെടുക്കുക ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് എ ഫിഗർ ഈസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ ഫിഗർ ഇതാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഒരു ഏതോ ഒരു നമ്പറിൻ്റെ നമ്പർ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എക്സൈറ്റ് എടുക്കാം ഏതോ ഒരു നമ്പറിൻ്റെ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ഞൂറാണ് എന്നാൽ ആ നമ്പർ എത്രയാണെന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി എക്സ് എത്രയാണ് അഞ്ഞൂറ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഈ നമ്പറിനെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പം ഹൺഡ്രഡ് മേളിലാവും അല്ലേ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി എത്ര വരും വൺ വരും ഇവിടെ ഫൈവ് വരും എത്ര വരും രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എന്ന് വരും മനസ്സിലായോ നമ്പറിനെ എക്സൈറ്റ് എടുത്തു ഏതോ ഒരു നമ്പറിൻ്റെ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അഞ്ഞൂറ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അഞ്ഞൂറ് ഇൻറ്റു ഈ ഡിവിഷനെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എന്ന് ആൻസർ ചെയ്യട്ടെ ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ഇതെല്ലാം ഒരു സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ വെൻ വി ആർ ടെൻ ടു ടു ടൈംസ് എ നമ്പർ വി ഗെറ്റ് ഫോർ ടൈംസ് ദാറ്റ് നമ്പർ വാട്ട് ഈസ് വാട്ട് നമ്പർ ഈസ് ഇറ്റ് വളരെ സിമ്പിളാണ് നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളാണ് നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വെൻ വി ആർ ടെൻ ടു ടു ടൈംസ് എ നമ്പർ അതായത് ഏതോ ഒരു സംഖ്യയുടെ ടു ടൈംസിലോട്ട് ടെൻ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർ ടൈംസ് ഓഫ് ദാറ്റ് നമ്പർ കിട്ടും എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്പറിനെ നമ്മൾ എക്സ് ആയിട്ട് എടുത്തു അപ്പോൾ ഇത് സോൾവ് ചെയ്താൽ മതി ഒന്നെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻ വെച്ച് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഇവിടെ ടെൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഈ ടു എക്സിനെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകും അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്ലസ് സൈൻ ആയതിനാൽ ഫോർ എക്സ് മൈനസ് ടു എക്സ് എന്ന് വരും ഫോർ എക്സ് മൈനസ് ടു എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു എക്സ് തന്നെയാണ് ഇനി എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടി മനസ്സിലായല്ലോ വെൻ വി ആർ ടെൻ ടു ടു ടൈംസ് ഓ നമ്പർ നമ്പറിനെ എക്സ് ആയിട്ട് എടുത്തു വി ഗെറ്റ് ഫോർ ടൈംസ് ദാറ്റ് നമ്പർ ഫോർ ടൈംസ് ദാറ്റ് നമ്പർ എന്നിട്ട് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്തു വളരെ സിമ്പിൾ അല്ലേ അപ്പോൾ എല്ലാവരും പ്ലേലിസ്റ്റ് നോക്കണം പ്ലേലിസ്റ്റിൽ ട്രിക്സ് ഇൻ മാർക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും പ്രീവിയസ് ജി കെയും പ്രീവിയസ് കോപ്പറേഷൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതുപോലെ പ്രീവിയസ് മാത്സ് ആൻഡ് റീസണിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും പ്ലേലിസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും പ്ലേലിസ്റ്റ്